नमस्कार दा बर्निंग टॉपिक ओले स्वागत हम जनाइसु मय दीपक शर्मा दा बर्निंग टॉपिक ओत आज जेतु बिषय आमी उत्थापन करबो बिचारिसु खे बिषय तो अति गुरुत्वपूर्ण अति स्पर्शकातर बिषय तो आरंभ करार पूर्वे मय जाबो बिचारिसु के बसर मान पूर्वले आन 10 गरा की छात्रिर दरे एगरा की छात्रिए डिब्रुगर विश्वविद्यालयत नाम भर्ती करिसिल दुसकुत ओले खपुन आसिल जे भविष्य जीवनत एटा ভাল डिग्री लय खोखातिरे उत्तीर्ण होय पितृमात्र जी खपुन आसे हमोनियार जी आखा आसे हे हकलबुर वास्तवायत करी तेउ भविष्य दिनत एक नूतन निजर एक परिचय समाजत दांगी धरिबो किंतु नियतिर आसिल अन्य परिकल्पना आरो डिब्रुगर विश्वविद्यालयर प्रथम सेमिस्टर जेतिया अध्ययनरत आसिल संघटित होइसिल एटा लज्जा जनक घटना जितु आमी विश्वास करो आमी आखा करो जाते भविष्यते आरो कारु लगत न घटे समग्र जे खपुन आसिल बिखे कय विश्वविद्यालयर खुनवाली दिनक लय जे खपुन आसिल भविष्यतर दिनक लय जे खपुन आसिल सकलु निमिखते जेन धुली कोली होय पोरसिल होय किन्तु तातु कय परितापर बिखय जे एगर एगरा के अध्यापकर जरियते निर्जातनर सम्मुखिन होबोलुगिया होसिल एगरा के जुबती केवल खियाय न होय तार पिसत अटैक कय डांगर कथा जे विश्वविद्यालयर प्राव हेसा प्रयोग करा होसिल जे ए घटना तो जाते गाप दिया होय किन्तु खे जुबती गरा के हार माना नासिल आरो क्रमागत निजर जुजखन प्राय अकल खरिया भाबे बुली कले भुल न होबो दुय ए गरा के विशिष्ट व्यक्ति ए निश्चय लगत आसिल किन्तु प्राय अकल खरिया भाबे तेखेते जुद्धखन आग बढाय निसिल आरो अबहेख जुद्ध सोलि थकार समयते आरो एटा मुख्य माघात बुली कबो लागिबो मानसिक भाबे आकु एबार निर्जातन सुलुआ होल केने कय निर्जातन सुलुआ होल जे अभिजुक्त आसिल हे अभिजुक्तक नि বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় মাজুলির সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰা হ'ল মই ভাবো এগৰাকী নিৰ্জাতিতা যুৱতীৰ বাবে এটো আছিল দ্বিতীয়টো মানসিক নিৰ্জাতন আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে কোনো ক্ষেত্ৰৰ জিদৰে আমি যদি চাও সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰবাহ হস্তিনাপুৰ ৰাজহপা দ্ৰুপদীক জিত কৰা হৈছিল আৰু সকলো সভা হদে যেন চাই আছিল তামাছা ঠিক তেনে কোৱা হৈছিল সমগ্ৰ অহমবাখীৰ বিদ্যত মহলে যেন এই বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰৰ তামাছা চাই আছে কোনেও যেন একো কৰিব পৰা নাই একো কৰিব বিচৰা নাই কিয় এনেকুৱা হৈছে কিন্তু আমি প্ৰাগ নিউজে প্ৰচেষ্টা কৰিছো যাতে নিৰ্জাতিতা যুৱতীয়ে ন্যায় লাভ কৰে নহলে এই ঘটনা হয়তো কালি আপোনাৰ বা মোৰ ভনী বা বাৰ হৈতে সংঘটিত হ'ব পাৰে আপোনালোকে ইতিমধ্যে হয়তো গম পাইছে আমি কথা পাতিছো নৱনিযুক্ত জি উপাচাৰ্য মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডম্বৰুধৰ নাথ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই ভয়াবহ আছিল অভিযোগ নিৰ্লজ্জ আছিল সেই অভিযোগ সেই বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম আৰু অসমবাখীৰ এটা ৰায় বিচাৰিম নিৰ্জাতিতায়ো কৈছে যে আমি ন্যায় বিচাৰো অসমবাখীয়ে যাতে ন্যায় প্ৰদান কৰে দেখেতক আৰু কেবা গৰাকী অতিথি আনান অতিথি উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅত আমাৰ উপস্থিত আছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ ডক্টৰ অপূৰ্ব বৰুৱা ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন ডিং ডিন নৰ্থ ইষ্ট হিল ইউনিভাৰ্সিটিৰ স্বাগতম জনাইছো ডাঙৰীয়া আপোনাক বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা লেখিকা সিলাবৰা বাইদেউ উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছো বাইদেউ ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা উমি ডেকা উমি ডেকা স্বাগতম জনাইছো আৰু অন্নেখা মহন্ত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰী দামটো সাধাৰণতে কোনো ছাত্ৰীয়ে মই টক্সটো কোৱাৰ আগতে অসমবাসী কো বিচাৰিছো কোনো ছাত্ৰীৰ সখ না লাগে নামৰ আগত নিৰ্জাতিতা লিখিবলে কোনো ছাত্ৰীৰ সখ না লাগে নিজৰ নামৰ আগত ভুক্তভোগী কবলে মইও কবলে টান পাইছো কিন্তু ইয়াই সত্য কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই সেই ভুক্ত মই আকৌ কৈছো শব্দটো কোনেও কব নিবিচাৰে বা আমিও কব নিবিচাৰো কিন্তু উপায় নাই ভুক্তভোগী যুৱতী গৰাকীৰ মুখেৰে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছো স্বাগতম জনাইছো এই ষ্টুডিঅত কিন্তু মই দুখিত স্বাগতম এই ভাবে যে ভাল কাৰণ তোমাৰ ৰিজাল্ট তুমি পঢ়া হোনা যথেষ্ট ভাল মই জুমান দিৰ তোমাৰ মাৰ্কশ্বিট মই চাইছো তোমাৰ পঢ়া হোনা যথেষ্ট ভাল ভাল কামৰ বাবে তোমাক ষ্টুডিঅত মাতিব লাগিছিল তোমাৰ ভাল ভাল কথা বতৰা আমি অসম ৰাজ্যক দেখুৱাব লাগিছিল দুখিত মই তোমাক ষ্টুডিঅত নিমন্ত্ৰণ কৰিছো আৰু স্বাগতম জনাইছো গভীৰ হৃদয়ৰে যে এটা বেয়া কাৰণৰ বাবে এটা অৱাঞ্ছিত ঘটনাৰ বাবে তোমাক ষ্টুডিঅত মতা হৈছে তথাপিও মই তোমাৰ যেতিয়া এই যুজখন তোমাৰ যুজ নহয় অসমৰ যুজ আৰু প্ৰাগ নিউজৰ যুজ মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো গুটেই ঘটনাটো আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ প্ৰথম দিনটো অকমান যদি সময় ৰাইজক যদি জনাই দিয়া তাৰ পিছত আমি মূল কথাখিনি লৈ যাম হয় প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো মোক যে মোৰ কথাখিনি ক'ব কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আচলতে এটা কথা মোৰ নিজৰো খুব দুখ লাগিছে যে কেনেকুৱা এটা কথাত আহি যদি মই ভালকে ইয়াত এইখন মঞ্চত বহিব পোৱা হলে মই নিজকে লৈ বহুত গৌৰৱ কৰিলোঁ কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে মই অত্যন্ত এটা লাজৰ কথাৰ কাৰণে আহি ইয়াত বহিব লগা হৈছে লাজৰ কথা বুজি তোমাৰ কাৰণে নহয় তেওঁৰ কাৰণে
তেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই তেখেতে মোলৈ ফোন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ছাৰে ফোন কৰি মোক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় যে তেখেতৰ লগত হেনো মই কেবিনত টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগিব তেখেতে তেতিয়া মোক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ মাৰ্কশ্বিট ভাল আহিব লগতে মই এম ফিল পি এইচ ডি ডিগ্ৰীও লৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই লগতে ওলাই আহিব পাৰিম মই তিনিটা ডিগ্ৰী লগতে পাই ওলাই আহিব পাৰিম লগতে কয় যে তেখেতৰ লগত যদি মই অকমান সময় তেখেতক দিব পাৰোঁ তেওঁ মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ নাচাই একো কুৱেশ্যন নাচাই তথাপিতো মই ভাল মাৰ্কচ পাম লগতে অকল তেওঁৰ পেপাৰে নহয় বেলেগখিনি পেপাৰতো মই ভাল মাৰ্কচ পাম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিলে আৰু কয় যে যেতিয়া দৰকাৰ হ'লে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মোক পেন পেপাৰ দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় আৰু ইমানকৈ তেখেতে ফোন কৰি থাকে যে ফোন কৰাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইম নাই দিনত ৰাতি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ফোন কৰে ইভেন মই কেতিয়াবা ক্লাছত বহি থাকোঁ তেওঁ তেওঁ চেম্বাৰৰ পৰা মোলে ফোন কৰে মই ক্লাছত থকা সময়তো তেনেকুৱাকৈ বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে এদিন মই ক্লাছ কৰি থাকোঁতে তেওঁ মোলে কেইবাবাৰো ফোন কৰিছে সেইদিনাও তেখেতৰ চেম্বাৰৰ পৰাই মোলে ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছতে মই সেইদিনা ক্লাছ কৰাৰ পিছতে হোষ্টেললৈ উভতি গ'লোঁ হোষ্টেললৈ উভতি গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাটো তেখেতে মোলে ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ শেষত মই এবাৰ তেখেতৰ ফোন কেতিয়ামানৰ ঘটনা হ'ব সেইটো অক্টোবৰ মাহৰে কথা অক্টোবৰ মাহৰ অক্টোবৰ মাহৰে কথা তেখেতে ফোন কৰি আছে তেতিয়া মই শেষত এবাৰ ৰিচিভ কৰিলোঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে তেখেতে মোক খুব গালি দিছে তুমি কি কাৰণে মোৰ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই মোলৈ কিয় কল বেক কৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই ক্লাছত আছিলোঁ তেখেতে কৈছে ক্লাছৰ পৰা ওলাই তুমি কিয় ফোন কৰা নাই তুমি মোলে কল বেক কৰিব লাগে নহ'লে মিচ কলটোতো দিব পাৰা মইতো তোমালে কল বেক কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে তাৰপিছতে মই ক'লোঁ কি কথা আছিলে কওক তেতিয়া মোক কৈছে যে তুমি আজি মোৰ চেম্বাৰলৈ আহিবা তেতিয়া মই ঠিক আছে মই আপোনাৰ চেম্বাৰ যাম বুলি ক'লোঁ অহাৰ পিছতে মই লাঞ্চ ব্ৰেক লাঞ্চ কৰি আহি ক্লাছ কৰিলোঁ ক্লাছ কৰি তেতিয়া প্ৰায় চাৰে চাৰি বজাত মই ক্লাছ ক্লাছ কৰি তেখেতৰ চেম্বাৰলৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে তেখেতে মোক কৈছে যে এতিয়াতো চাৰে চাৰি বাজি গ'ল এতিয়াতো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমাৰ যাবৰ সময় হ'ল চাৰে পাঁচ বজাত আমি ইউনিভাৰ্চিটি এৰিম মোৰ তোমাক মৰম কৰিব মন গৈছে সেই বুলি তেখেতে মোক চেম্বাৰত কৈছে তেতিয়া তেওঁ সেই বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই তেখেতক গালি দিছিলোঁ গালি দিছোঁ গালি দি যেতিয়া মই উভতি আহিছোঁ তেখেতে মোৰ গাটো টাচ কৰিছে টাচ কৰাৰ পিছতে মই তেখেতক গালি দিছোঁ যে নেক্সট টাইম যদি আপুনি মোলে যদি ফোন কৰিব হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি কয় মই কিন্তু কমপ্লেইন কৰিম তাৰ সেইদিনাৰ পৰা তেখেতে মোলে ফোন কৰা নাই ফোন কৰা নাই তাৰ পিছতে নৱেম্বৰ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখ আছিলে সেইদিনা পোন্ধৰ তাৰিখৰ দিনা এখন আমাৰ চেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিলে সেইখন পেপাৰ তেওঁৰ আছিলে তেওঁ চেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবলৈ আমি গৈছোঁ যোৱাৰ পিছতে তেখেতে মোৰ এটা স্পেলিং ভুল হৈছিলে ফাৰ্ষ্টতে সেই স্পেলিং মিষ্টেকটো লৈ মোক খুব গালি দিছে গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ আগত কৈছে তেখেতে স্পেলিংটোৰ লগত লৈ ঠিক আছে মোৰ স্পেলিংটো ভুল হ'ল দেখুৱাই দিলে কোনো কথা নাই মই সেইটো ভাল পাইছোঁ তেখেতে মোৰ ভুলটো আঙুলিয়াই দিছে তাৰপিছত কিন্তু তেখেতে মোৰ সেমিনাৰখনত কিখিনি কোনখিনি ভুল হ'ল সেইখিনি কিন্তু আঙুলিয়াই নকলে কিন্তু সমালোচনা যেটো দেখুৱাই দিলে ডেফিনেটলি এগৰাকী প্ৰফেসৰ যদি কিবা ভুল হৈছে দেখুৱাই দিয়াত আপত্তি নাই কিন্তু তাত খুব এটা আছিল নিশ্চয় এটা কিবা এটা নিজৰ আক্ৰোশ এটা নিশ্চয় পৰিলক্ষিত হৈছিল যে এটো নৰমাল গালি নাছিল এটা মানে আক্ৰোশ এটা আছিল যে ইউ ৰিজেক্টেড মি আৰু তাৰ বাবে এনে ধৰণৰ আছিল সেই পৰিবেশটো তেনেকুৱা আছিল তেতিয়া তেনেকুৱা আছিল তেখেত তাৰ পিছতে যেতিয়া সেমিনাৰখন হেক হল হেক হোৱাৰ পিছতে মই হোষ্টেল উভতি গলো হোষ্টেললৈ উভতি যোৱাৰ পিছতে তেখেতে মোলে ফোন কৰিছে যে তুমি কোত আগত কি ভুল কৰি থৈছা তুমি গম পাইছা নহয় আজি তোমাক তোমাক মই কি কাৰণে এইখিনি কব লাগা হল তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে তুমি কাইলৈ আহি মোক চেম্বাৰত লগ কৰিবা মই কলো যে স্যার মানে আকো এনেকুৱা কলে যে তোমাক মানে সুবিধা অকণ দিছো তুমি যদি মানে আত্মসমৰ্পণ কৰা শব্দ বিলাক অপ্ৰিয় কিন্তু হৈছে যেতিয়া কব লাগিব তেখেতে হেতু তেও সকে ভাবিছে সেকেন্ড চান্স দিছে তেখেতে মোক তেতিয়া তেও কৈছে যে তুমি কাইলে আহি মোক চেম্বাৰত লগ কৰিবা মই কলো কাইলে নহয় মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ এতিয়াই গৈ আছো মই লগালক তেখেতক লগ কৰিবলৈ হোষ্টেলৰ পৰা আহিছো অহাৰ লগে লগে কিন্তু সেইবাৰ মই তেওঁৰ লগত যিখিনি কথা পাতিছিলোঁ সেইখিনি মোৰ ফোনত মই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া আহি মই যেতিয়া তেওঁ চেম্বাৰত সোমাইছোঁ সোমোৱাৰ লগে লগে তেখেতে গোটেই কথাখিনি আৰম্ভ কৰিছে কোৱা তেতিয়া কৈছে যে চবকটোতো চবৰ ভাল নালাগে তোমাক মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে সেইকাৰণে মই তোমাক এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ তুমি মোৰ প্ৰস্তাৱটো মানি নল'লা সেই বুলি তেখেতে সেই অডিঅ'টোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে তাৰপিছতে তেখেতে মোক চেমিনাৰখনৰ
আকো তেনেকে যাম নেকি কিন্তু মই এটু কথা কারণে গৈছিলো তেখেতক লগ কৰিবলে কাৰণ তেখেতৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিব পৰাকে মোৰ হাতত কোনো ধৰণৰ এভিডেন্স নাছিল মই গৈছিলো কাৰণ তেওঁ যিখিনি মোক সেমিনাৰখনত গালি দিছে যিখিনি হেৰি কৰিছে হে তেতিয়াই মই ভাবিছিলো তেওঁ এগেইনষ্টত মই এটা কমপ্লেইন কৰিম কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা বহুত সলি লগত কৰি আছে বুলি আমি আগতো শুনিছো পিছত আগতে শুনি এনেকা ঘটনা ঘটিছে বলে আমি শুনব পাইছো গতি কারণে মানে ভাবিছিল একু এভিডেন্স নোহাকে এজন মানুষের এগেনস্টত মানে মাত মাতিলে কোনেও মোক বিশ্বাস নক কারণ তেখত এজন সিনিয়র মোস্ট প্রফেসর ইউনিভার্সিটির তেতিয়া মানে সেই যেটা মানে সেই রেকর্ডিং তো ললো লোয়ার পিছতে পনেরো নভেম্বরের দিনাই মানে আসুর সহযোগত ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আসু গোটর সহযোগত লগত মূর মা দেউতাক লো রেজিস্টার সারের অফিসত মানে একটা কমপ্লেইন করেছিল কমপ্লেইন করার পিছতে রেজিস্টার সারে মোক কে যে তুমি কতো যাব নালাগে বাইরলে তুমি ইউনিভার্সিটিতে থাকা এটু রিটেন কমপ্লেইন আছিল মই রিটেন কমপ্লেইন কৰিছিল হয় মোর মা দেউতাৰ লগত আৰু আছু গোটৰ মেম্বাৰৰ লগত গৈছিল তেতিয়া কৈছে যে তুমি বাইরলে কতো যাব নালাগে কতো তুমি কমপ্লেইন কৰিব নালাগে তুমি ইউনিভার্সিটি পৰাই জাস্টিস পাবা হে বুলি তেওঁলোকে মোক কথা দিছিল কথা দিয়ার পিছতে মোক আছু গোটৰ মেম্বাৰখিনি হে একেদিনাই মোক পল্লবী ডেকা বুজৰমৰ মেমৰ ঘৰলৈকো লৈ গৈছিল কথাখিনি কবৰ কাৰণে তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত গৈ পল্লবী ডেকা বুজৰমৰ মেমৰ গোটে কথাখিনি কৈছিল তেতিয়া মেমে মোক এটা কথা কৈছিল যে তোমাক মই তেতিয়াহে সহায় কৰিম যেতিয়া তুমি মোক এটা কথা দিবা যে তুমি কোনো দিনে কমপ্লেইনটো উঠাই নোলোৱা আৰু হেতু কথা মতে মই মেমক কথা দিছিল যে মই কেতিয়াও কমপ্লেইনটো উঠাই নলও মানে ইউনিভার্সিটিৰ পৰা কমপ্লেইনটো উঠাই নলও কথা দিছিল কমপ্লেইনটো উঠাই নলও বুলি মই তেতিয়া কথা দিছিল তেতিয়া মই কমপ্লেইনটো তেনেকে দিলু দিয়াৰ 3 দিন মানৰ পিছতে যেতিয়া তেখেতলৈ নোটিছ আহিছে নোটিছ আহা লাগে লাগে তেখেতে মোলে ফোন কৰিছে ফোন কৰি কৈছে যে তুমি এটো কাম কিয় কৰিলা মানে সেই সার জনে ফোন কৰিছে সার কৰিছে সারে মোলে ফোন কৰিছে ফোন কৰি কৈছে যে তুমি কমপ্লেইনটো উইথড্র কৰা মই তোমাৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰি ক্ষমা খুজিম তুমি একো কমপ্লেইনটো উইথড্র কৰা নহলে মোৰ গুটে পজিচনটো বেয়া হৈ যাব মোৰ চাকৰিটো ইউনিভার্সিটি <laughs> ভিআরএস লো গুছি গল তার পিছতে মই ফার্স্ট সেমিস্টারৰ এক্সাম দিলু ফার্স্ট সেমিস্টারৰ এক্সাম দি মই সেকেন্ড সেমিস্টারৰ ক্লাস কৰিলু তেতিয়া এপ্ৰিল মাহ চলি আছে এপ্ৰিল মাহত পল্লৱী ৰেখা বুজৰ বৰু আমি মই হেতু সময় পৰা ষ্টার্ট কৰিছে যে মুক কৈছে যেহেতু সাৰটো উলাই গল উলাই যোৱাৰ পিছতে ইমানতে তুমি সন্তুষ্ট আৰু তেখেতক একো হাস্তি দিব নালাগে বুলি এখন লেটাৰ তুমি মুক দিয়া তেতিয়া মই তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিলু হেতু কথা কি কাৰণে তেখেতে মুক হে বুলি কৈছে তেতিয়া মানে তেখেতৰ পৰা কোৱা হল যে যেহেতু তেওঁ ভিআরএস ললে মানে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিলে মানে মই অকমান ৰাইজে বুজা ভাষাত কৈ দিছো এক প্ৰকাৰে প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিলে গতিকে তুমি আৰু একো কৰিব নালাগে তেওঁ তুমি এতিয়া কমপ্লেইনটো উঠাই দিবা তুমি ন্যায় পালা মানে দ্যাট ইজ হোৱাট ইউ ৱান্টেড বুলি তেওঁ কলে তাৰ পিছত কি হয় তাৰ পিছত মই তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ মানে হুদিলো মেম কি কাৰণে মই উঠাই লব লাগে এটো কমপ্লেইন মই উঠাই নলও তেতিয়া হেখিনি সময় কিন্তু মই আছু গোটৰ লগতো মানে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিল যে মই ক'ব বিচাৰিছিল যে মেমে মোক উঠাই ল'ব কৈছে মই কি কৰো তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শটো ল'বলে হেতু সময়ত কিন্তু আছু অকমান মোৰ পৰা এৰা দিছে তেখেতসকলে মোৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব বিচৰা নাই মই ক'লো যে মই লক কৰিম ইভিনিঙত এটো কথা পাতিবৰ কাৰণে লক কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু কোই ইনচিডেন্টলি এনেকুৱা হল মই সেই দিনাখন ইভিনিঙত চাহ খাব যাওঁতে আছু গোটৰ মেম্বাৰ এজনক লগ পালোঁ লগ পালে তেতিয়া লগ পোৱাৰ পিছতে তেওঁ মোক সুধিছে কি ভাবিলা কথাটো তো মই কৈছোঁ যে ঠিক আছে কেছটো যি হয় দেখা যাব যদি কোৰ্টলৈও যায় কোৰ্টলৈ যাওক কেছটো মই কোৰ্টত গ'লে কোৰ্টত মই কেছ খেলিম সেই বুলি তেখেতক মই স্পষ্টকৈ জনাই উভতি আহিলোঁ উভতি অহাৰ পিছতে দেখিছোঁ যে যিগৰাকী মেমে মোক উঠাই নলওঁ বুলি কথা দিব কৈছিলে তেখেতেতো মোক উঠাই ল'বলৈ জোৰ কৰিছে গতিকে মই গম পালোঁ ইউনিভাৰ্চিটিখনত ক'ৰবাত কিবা এটা খেলিমেলি হৈ আছে গতিকে মই সেইকাৰণে বিচাৰিছিলোঁ যে মই বেলেগৰ লগত কথা পাতিম বাহিৰৰ কোনোবা ফৰামৰ লগত বা কোনোবা এন জি অ'ৰ লগত তেতিয়া মই এখন এন জি অ' এটা এন জি অ'ৰ লগত মই ফৰামৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কথা পতা কথাখিনি কিন্তু মই সেই আছু মেম্বাৰ দুজনকো জনাইছিলোঁ তেখেতসকলক ফোন কৰি কৈছিলোঁ যে মই এনেকে এনেকে বাহিৰৰ এখন কমিটিৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে ঠিক আছে তুমি কাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা কাৰ লগৰ কাৰ ওচৰলে সহায় বিচাৰি যোৱা যাব পাৰা কিন্তু তুমি যদি ইয়াৰ পিছত বিপদত পৰা কেনেবাকে মই কিন্তু মোৰ এটা খোজোঁ তোমাৰ নামত আগবঢ়াব নোৱাৰিম বুলি এজন আছু কৰ্মীয়ে মোক কৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই তেওঁৰ লগত অলপ মোৰ কথা মানু মনোমালিন্য হৈছিল লাহে লাহে মানে তোমাক এক প্ৰকাৰ সবে এৰা দিয়া আছিল হল সি
কি ডিফিকাল্ট আছে বা মানসিক অবস্থাটো কারণ মানুষ জানি লাগিব ইমান ধুনিয়া কেটে কথাখার কে কিন্তু কথাখার ইমান সহজ হয়ে থাকা নাছিল সেই দিন দিন রাতে কেন পার হয়েছিল হয়তো তুমি বুঝিবা আর আমি হয়তো কেবল উপলব্ধি করবো কিন্তু সেই ফিলিংস তো আমি নিশ্চয় নয়ম করবলে মানে তোমার সুদিব বিচার যে সেই সময় যেটা প্রায় সকলে বাধা দিছিল তোমার হাতত সহজ অপশন এটা আছিল যে সারেন্ডার করা সারেন্ডার মানে তুমি কেসটু উঠাই লোক তুমি এজ ইউজুয়াল নর্মেল আন হয়তো দশগারী যুবতী থেকে ভাবে আমি প্রেকটিক্যাল লাইফত বাইদেও হয়তো জানিব উমিও হয়তো জানিব যে এনেকা ঘটনা কেবল নতুন নহয় কিছু ঘটনা পোহরলে আহে কিছু নাহে আন দশগারী যুবতী এই ক্ষেত্রে কি করে যে হব আর ঘরের বদনাম হব মিছামিছি কত ইমান লো যাও কমপ্লেন করো সকল ভালে থাকো সেই একটা অপশন তোমার হাতত আসিল সেই অপশন তুমি কিয় নললা তুমি মাইন্ডত কি ভাবিলা সেই মুহূর্ত এই কারণে নললো কারণ মূর মগ মূর মূর ওপর এক জুই জ্বলি আসে এই সময় মানে এটাই ভাবো মানে ঘরলে যাও মোর মা ওসরলে যাও মার লগত কথা খুব ডিসকাস করো মা কো কারণ মানে জানো মোর পরিয়ালটাই মোক সহায় করব সমর্থন করব গতি লাগিলে মানে যিমানখিনি লাগে শক্তি থাকে মানে অকলেই ফাইট করিম মাক দেউতাক লো মানে অকলে ফাইট করিম সেই কারণে মানে উঠাই লওয়ার কথা কিন্তু মানে এবারের কারণেও ভবা নাছিল তুমি মানসিকভাবেও ভাগি পড়া নাছিল যে ধর কোনো সংগঠনে কে আমি নিম তুমি নিজের রিস্ক নিজে লোক মানসিকভাবে ভাগি পড়া নাছিল কিন্তু মোট খং উঠিছিল আর সেই খংখিনে কিন্তু মোক বেশিহে সাহস দিছিল সেই খংখিনে মোক বেশিহে সাহস দিছিল ভাবিছিল মানে অকলে ফাইট করি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট উমি ডেকা মানে আপনার তোমার ওর যাবো আপনার ওর যাবো বিচার যুক্ত কলে যে এইখিনি আমি স্টোরি তো তারপর কি হল আমি শুনিম গম পালো যে ভি আর এস লোয়ার পিছন এখ সকালে কলে যে তুমি তোমার যে ডিজায়ার্ড গোল আসিল সেই পালা গতি উজ্র করা এগারী যুবতী হিসাবে আমি আইনের দৃষ্টিভঙ্গী আমি পিছত মানসিকভাবে মানে কি স্ট্রং হব লাগিব আপনি নিজে এগারী যুবতী হেন্ডিক গার্লস কলেজ জি এস আস জে বি কলেজ জি এস আল মানে আপনি গোটে সিস্টেম সহ যুঁজি আছে আমি দেখি আছো মানে কলেজিয়া দিনের কি কঠিন হয় এগারী যুবতীর গোটে সমাজ এক প্রকার এফলিয়া আর অকলে যুঁজার সাহস কি মেন্টেল কন্ডিশন তো কি হবো পে সেই মুহূর্ত নয় মানে তখেতর কথা পাতিছো আর যেখিনি তখেতে ইয়াতে স্টুডিওত কব পে সিমানখিন কে কিন্তু নারী এগারীর সদায় এটা নিজের প্রতি একটা আত্মসন্মান থাকে যাক আমি আত্মমর্যাদা বোধ বলে কব পো গতি তখেতে আপনার শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আধ্যাত্মিকভাবে আর মনস্তাত্ত্বিকভাবে ফিজিক্যালি মেন্টেলি স্পিরিচুয়েলি আর সাইকোলজিক্যালি এই চারিটা দিকেরপরাই তখেতে এনেকা এটা সন্ধিক্ষণ আছে যুক্ত কথা অকল তখেতে অনুভব করেছে তখেতর পিতৃকও মানে দেখা পাইছো ময়ো কারোবার জিয়রি হয় আর তখেতর পিতৃক দেখিও মূর খুব দুঃখ লাগিছে যে এজন ইমান উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির কারণে আজি এখেতর নিচিনা ইমান মেধাবী ছাত্রী এগারীর ক্ষেত্রে এই হওয়াটো খুব দুঃখজনক কথা আর দীপক শর্মা আপনি নিজেও পাইছে কিন্তু মানে এটা কথা ইয়ার কই থ যে তখেতে আজি বহুত সাহস করে ওলাই আছে বহুত সাহস করে ওলাই আছে বহুত সাহস করে ওলাই আছে গুয়াহী উচ্চ ন্যায়ালয় হয়তো আপনিও এনেকা কেস বহুত করেছে আর ময়ো হয়তো বহুত কেস করছো যত আপনার বাকি ঠাইত না যাও বিভিন্ন বিভাগীয় যদি শিক্ষানুষ্ঠান হোক সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টতে কিন্তু কর্মক্ষেত্র কিন্তু নারী সকল বহুত বেশিকে নির্যাতিত হয়ে আছে আজি গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় আর নর্থ ইস্ট নেটওয়ার্কর একটা সমীক্ষা চলিছিল আর সেই সমীক্ষাত কোয়া হয়েছে কিন্তু আপনি এটা কথা জানে যে ইন্টারনেল কমপ্লেন কমিটি সকলতে থাকিব লাগিব সেই আপনার গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া লিগেল মানে কথা তো মানে কোথাও মানে এই কারণে কোথাও যে উনসত্তর শতাংশ সিক্সটি কার্যালয় কোনো ব্যবস্থা মানে কারণে এই কথা এই কারণে কোথাও যে আজি তখেতক আপনাদের বহুতখিন সহায় করেছে প্রাক নিউজে নির্যাতিতা হিসাবে আগুয়াই তখেতক কেন ন্যায় দিব কিন্তু অকল এই নয় আজি আপনি কিয় আজি সরকারে কিয় তখেতক গুরুত্ব নিদি আজি সরকার বিভাগীয় বিভাগবিল কেউ শুয়ে আছে আজি মানে সেই কথা তো বড় ডর কথা আইনি সমূহ মানে আইনি বিষয় সমূহ আছে মানে মানে বাইদ আপনার ওর থাকবো বিচার মানে আকো কো যে মানে ভাবো যে তখেত এগারী বিজয়নী মানে মানে দুটা এঙ্গেলত বস্তু লোক বিচার আমি এপ্রিসিয়েট করবো মানে নিজে আচরিত মানিছো ইমান এটা অথরিটির এগেনস্ট অন্তত ময় হওয়া হলে বা আমি আন দশজন হওয়া হলে আমি হয়তো কলো হয় আর নিম গতি তখেতর যদি মানসিকতা আপনি এনেকা বহুত সামাজিক কাম করেছে বহু এনেকা ভুক্তভোগী যুবতী লগ পাইছে মানসিকতা সম্পর্কে আপনি কি কব যে যুক্ত এটিটিউড মানে অন্তত এপ্রিসিয়েট করছো মূর ফল মানে কিন্তু সালাম জানাইছো যে এই স্পিরিট তো আমার প্রতিগী নারী প্রতিগী যুবতীর প্রয়োজন সাহ শর্মা মানে চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করল বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তার বিশ বছর বোধ হয় মানে উইমেন স্টাডিজ পড়ালো জেন্ডার স্টাডিজ পড়ালো পড়ায় আমি সকলকে এইটে আমি কই আহ যে তোমালে কেউ এইবিল সহ্য করে নাথাকিবা আজিকালি আই সি সি আছে 
আমি আছো তোমালোকৰ পিছত তোমালকে সদায় এনেকে যদি কোনবাই তোমালক গামনি কৰে তোমালক ওলা আহিবা কিন্তু সাধাৰণতে আমাৰ ছাত্র ছাত্রী বিলাকে ভয় কৰে আৰু সেই হিচাবে মই দেখিছো যে আমাৰ আজি জি গৰাকী ভুক্তভোগী তেখেত হসাকে বহুত খা ওলা আহিছে ইমানখিনি খাওয়ার পিছত তখেতক অবিছে মানে আগতে লগ পোৱা নাই এই প্রথম লগ পাইছো কিন্তু তখেতৰ হা দেখি মই তখেতক ধন্যবাদ তুমি জিকিছে তখেত অলৰেডি যিটো খন বেয়াও লাগিছে মই মোর নাতিনিলে মনত পৰিছে 17 বছৰীয়া নাতিনি মোর আছে আমি লৰাছলি এই কম কম বয়সত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আগ বঢ়াই দিও আৰু প্ৰথম সেমিষ্টাৰতে যদি সালি জনি এনেকে লাজ পায় নিজৰ বিষয়ে আহি টিভিত কব লগা হয় কেনেকে নিৰ্যাতিত হৈছে বা কেনেকে এটো হসাকে বৰ লজ্জাজনক কথা আৰু ইয়াতকে বেছি মানে লাজ পাব লাগে কিন্তু হাহকৰ বাবে আমি প্ৰথম ধন্যবাদ এটা দিব লাগিব ধন্যবাদ দিব লাগিব নিশ্চয় আপুনি ইমান বছৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যেতিয়া কৈছে মানে মই বহুত ইমান মোৰ শিক্ষকতা গুটে জীৱনত মই কিন্তু কেবল ইতিমধ্যে খবরটা আপনাদের জানে কিন্তু ইয়ার পিছতো সেই অভিযুক্ত মানে আক কম যে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হয়েছে কি ডর কথা হোক আর মানসিকভাবে কি দ্বিতীয়বার চূড়ান্ত নির্যাতন করা হল বলে মানে ভাবো এই যুবতীগুলো কিভাবে নিশ্চয় বিবেচনা করব বিরতির পিছত আমি উভতি আহিম উভতি আইছো দা বার্নিং টপিক হলে বিরতির পিছত এগারী বিজয়নী উপস্থিত আছে আর বিজয়নী মানে এইভাবে কোথাও যে সাহসী যোদ্ধা আর বিজয়নী এইভাবে গোটে ব্যবস্থাটোর বিরুদ্ধে যুঁজি বিজয় সাব্যস্ত করছে মানসিকতার আগবাড়ি গেছে যদি ডিটারমিনেশন বলে কোয়া হয় যদি প্রতিজ্ঞা সেই প্রতিজ্ঞাত তখন সফল হয়েছে অবশ্যই আইনিভাবে শাস্তি পাবল এটাও বাকি আছে ডক্টর অপূর্ব বড়া ডাঙরি আছে এই গোটে বিষয়টি যথেষ্ট তখেও সহায় করেছে যুবতীগুলো বা গোটে বিষয়টি এনে সাংস এনে সামাজিক বিষয় সময় যথেষ্ট বড়া ডাঙরিয়া আগবাড়া বড়া ডাঙরিয়া প্রথম মতে মানে আকো কো অন্য এসপেক্টলে আমি যাব প্রথমতে আমি নিশ্চয় তখন এপ্রিসিয়েট করবো কারণ ইমান সহজ না আপনিও দিন আসিল নেহুর দরে ঐতিহ্যমন্ডিত এখন বিশ্ববিদ্যালয় এটা এডমিনিস্ট্রেশন হেড আসিল আপনি তার পিছত এই যুবতীগুলি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি হব মানে ভাবো যে এটা উদাহরণ যদি অন্য যুবতী সকলে গ্রহণ করা উচিত চমুক এইটাই কথা কো যে আজি কিছুদিন ধরে বিশেষ দুহাজার সন মানের পর কর্মক্ষেত্র যৌন নির্যাতন বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজ অত্যন্ত বাড়িছিল সেটা আমি নিজেও লক্ষ্য করছো আর এই লক্ষ্য করে মানে কোথাও তুমি কে থাকো বিদ্যুৎ সময় মনে মনে আছে নাই থাকা আসলে বহুতে গম নপায় কি হয়েছে একাংশ করেছে আমি দুহাজার পাঁচ সনত প্রথম এনে একটা ঘটনা তারপর বহুত বাড়িছে দি গতি মানে সরুকে কে থাকো দুহাজার পাঁচ সনত নেহুত বারোগী ছালী আপত্তি করেছিল এজন প্রফেসর বিদ্যে আর সেইটু যেটা এনকোয়ারি করে তাতো কিন্তু আই সি সি শেষমত উইমেন সেল বলে কে আই সি নিষ্ঠা আছে বিশ্বাস গাইডলাইনের পিছতে হয়েছিল সেইটুত যেটা এনকোয়ারি আরম্ভ হল এনকোয়ারি প্রথম সত খুবই ভাল আছে গোটে সকলে কে এই হব লাগে এনকোয়ারি হব লাগে যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে গোটে বিশ্ববিদ্যালয় এখন এক গোট হয়ে কেবল ছাত্র সমাজ বেলে আসিল তাত বিশেষ শিক্ষক কর্মচারী প্রশাসন ভাইস চান্সেলরপর পিয়নলেক মানে ভাবো যে নাইনটি পার্সেন্ট মানুষে সেই সময় এক গোট হয়ে এই যে এনকোয়ারি করেছিল বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছিল এনে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছিল যে খুঁটি নথকা অকনো ক্ষুদ্র থাকা একটা রিপোর্ট যুক্ত পিছত ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল রিটির দরে মেগাজিনে প্রচার করেছিল সসিয়াল সায়েন্সের পর কে পড়াব লাগে এনেকা রিপোর্ট সেই রিপোর্ট উড়াই দি মানুষজনক মুকলি করে দিয়ার ষড়যন্ত্র কর্ম উদাহরণ দিয়েছে কি হয় ষড়যন্ত্র করেছিল আর কি করেছিল দুগারী মাইকী মানুষ ডিন বড় সিনিয়র মানুষ মরেল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিলে তার এগারী আক ভাইস চান্সেলর সম্বন্ধীয় আসিল নক আর বিশেষ করে হ্যাঁ কিন্তু যেটা এই আমি দেখিল মানে যদিও আই সি সির মেম্বার নাছিল মোট পত্নী মনোরমা শর্মা 
হিস্ট্রি হেড আছিল গোটে এনকোয়ারিটি করেছিল দোষী পাইছিল আমি সহায় করছিলো এই কারণে আইন কানুন যত যে লাগে এই সুপ্রিম কোর্টের কিছু জাজমেন্ট আমি গোটাই দিয়েছিলো যেতেই খুঁজিছিল যেতে এই দেখল মনে হল যে একটা কনসাসটিসের কথা আছে মূর একটা ধারণা হল মনত আছে শেষ হয় প্রথম যখন মিটিং মানে ইউনিভার্সিটি পাতিছিল ফেস বলে এটা অর্গেনাইজেশন করেছিল ফোরাম এগেনস্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট নেহুত পাতিছিল তাতে মূল কপাল ভাল আসলে এগারী পদ সেই বছরের পদ্মশ্রী পুরা ভদ্রমহিলা যে আমার সভাপতি হবলে এগ্রি করেছিল আমি গিয়ে গোটে মিটিং পাতিব আরম্ভ করল আর তাত প্রথম মিটিং খেতে কে যে ইউ শুড আন্ডারস্টেন্ড যে পেট্রি আর্কি ইজ স্ট্রাইকিং ব্যাক বিশাখা গাইডলাইন যেটা আরম্ভ হল তারপর যেটা এওল শক্তি কিছু সাহস পালে তারপর যেটা অভিযোগ বাড়াই আরম্ভ করলে তো পেট্রি আর্কিয়ে কিন্তু গোট খাই পেলায় গোটে পেট্রিতান্ত্রিক সমাজখানে চেপি ধরবলে আরম্ভ করলে মাইকী মনের অধিকারক এই কথাটা মনত রাখা উচিত সেইভাবে আমি দুহাজার পাঁচত আরম্ভ করছিল এটা মনে শুনেছো ডম্বরদর না থাকে এই ষড়যন্ত্র হয়েছে ষড়যন্ত্র কথা নহয় তখে বুঝা উচিত দুহাজার পাঁচর পর আজিল আমি বহু তে অভিযোগ করছো আর মানুষ শাস্তিও দিয়েছো এনেকা হয়েছে যে মানুষ চাকরি গেছে ইয়ার দুখন মানত বাঁচি গেছে তার কারণ তো একই যে অনুষ্ঠান তো সমাজ সরকার সকলে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবে চায় আর ভাবে নারী ভোগর বস্তু তোমার কি অধিকার আছে মোক রিজেক্ট করবলে মোক প্রত্যাখ্যান করবলে গতি মনে ভাব এইটা একটা আক্রমণ চলিছে পেট্রি আর্কি বিশ্ববিদ্যালয় আর সরকার এই দুইটাই দায়ী ইয়ার কারণে সরকার তো পুরস্কৃত করা হল সেটা আরো লজ্জাজনক এক মিনিটত সে কথা কব খুঁজো যে এনে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত এই মানুষজনক উপাচার্য পতা হয়েছে যখন সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় মানে দুটা কথা কব খুঁজো বাকি কথা বাদ যে উপাচার্য হচ্ছে এও অল্প হয় যে মোক ইমান অশান্তি করলে তার প্রমাণ চাই ডেক্সেট প্রমাণ চাই আই সি সিত এবারই গল তার পিছন পলাই গুছি গল ডেক্সেট কথা এইবার তো আছে প্রমাণ আছে যে তারপর উপাচার্য পাতিলে তো আকো খং উঠা স্বাভাবিক যে যুদ্ধ দুহাজার সতেরোলে করে আসলে এই আর তাতে দুবছর কবাত পড়বলেও গেছিল তারপর যুদ্ধ করা আরম্ভ করে এইটা আমি আসছো স্পষ্টকে কই দিছ যে আমি ফেঁসি ফোরাম এগেনস্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইন হায়ার ইন এডুকেশন ইনস্টিটিউশন যত শিলা বরা আছে মনে আছো বনরা শর্মা আছে জুনু বরা আছে চন্দন শর্মার দরে মানুষ আছে প্রফেসর আছে আমি এর পক্ষ থিয় দিছো আর এইটোর যদিও মানে শুনেছো কোনো কোনো ঠাইত বোলে কবাত চেন্দ্রটো বোলে কেছে ডম্বরধর নাথে যে আমি ষড়যন্ত্র করছো দুহাজার ষোলো সনত ডম্বরধর নাথ আমার কারণে একু গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আসিল আমার কোনো প্রয়োজন না দুহাজার সতেরো তোর বিরুদ্ধে এনে আয়োজন করবলে ফেঁসিয়ে ডম্বর নাথের কেস তো শুনার পিছতে যেটা দেখে যে হয় আমি প্রমাণ চালো চাই আমি ইউনিভার্সিটি গ্রান্ডস কমিটির চেয়ারম্যানলে এখন চিঠি দিছিল আর চিঠিখন আমি কি মানুষে সহি করছো আমি চল্লিশ জন মানুষে সহি করছো আর তার আগে আমি সাত আগস্ট দুহাজার সতেরোতে আমি ইয়াতে প্রেস কনফারেন্স করছিল করে কিন্তু দুটা কেস এই এটা কেস অক আমি এজনের কথা কোয়া নাই সবরে গতি আমি নেহুর একটা কেস আর এই একটা কেস দুটা কেসতে নেহুত কাদ্দি বলে এজন প্রফেসর বিরুদ্ধে একটা কেস ডোমোর্ধন কেস আমি কে দুইটার আই সি সিয়ে কাম করার ধরন তো বেলা কিন্তু একই উদ্দেশ্য প্রটেক্ট করবেন এটা কি করলে আই সি সি এনকোয়ারি হওয়ার পিছতো যদিও আইন মতে আই সি সি এনকোয়ারি ইজ দ্য ফাইনাল ইট হ্যাজ দি অথরিটি অব এ মেজিস্ট্রেট কিন্তু নেহু আর একটা এনকোয়ারি করলে কিন্তু যে নয় এই অকান গন্ডগোল হয়েছে আমার আই সি সিট আকো এটা করো আর যাক দিলে এনেকা মহিলা এগারীক দিলে জানিয়েছিল যে তখন মানুষ এই দিব এই দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু নয় কারণ ইতিমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছিল আমি যুদ্ধ করেছিলাম ডম্বরধর নাথের কথাও একে আমি সেই সময় কিন্তু মানে এই কোয়া নাই ডম্বরধর নাথ দোষী নে দোষী নির্দোষী মানে নজানো মূল কথা তো হচ্ছে এনেকা অভিযোগ যদি আছে যদি আই সি সি চলিছে তুমি পনেরো দিনের ভিতরে এনেকে কেনকে ইমান বেমার পড়লা যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এটা প্রস্তাব লোল হল যে ডিউ টু হিজ ফ্রেইল হেলথ শব্দটা সেই ফ্রেইল হেলথ সবই বুঝি পায় একবারে এনেকাই দুর্বল যে কাম করব মানে অভিযোগ আহার পনেরো দিন পিছনে হঠাৎ ইমান দুর্বল হয়ে গেল কালি না পরে কোনোবা একটা বোধ হয় প্রাগতে কোনোবা চেনেলত কে এনেকা অভিযোগ হওয়ার পিছনে মানে মানে ইমানজন সিনিয়র শিক্ষক মোট মানসিক অবস্থা ইমান বেয়া হয়ে গেল যে মানে উপায় নেপাই পেলে মানে ভলেন্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট লোল মানে কোথাও ভলেন্টিয়ার রিটায়ারমেন্টর আইন কে আর্টিকল সেভেন্টিন অফ দি এক্ট ডিব্রুগ ইউনিভার্সিটি এক্ট মিছা কথা তাত এই বস্তু নাই ভলেন্টিয়ার রিটায়ারমেন্টের সম্পর্কে যি রুলস আছে যেহেতু নিজের নাই আসাম গভর্নমেন্টের রুলস তো লাগে আসাম গভর্নমেন্টের রুল স্পষ্টক কোয়া হয়েছে তিন মাহর নোটিশ দিব লাগবে ফর ভলেন্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট ডমরধর নাথক একদিনে পনেরো দিনের ভিতর সকল এক প্রকার প্রটেক্ট করার চেষ্টা করছে যে যেহেতু এও কে যে ছাত্র সমাজও চুপ মারি গেল বন্ধু বান্ধবীবরও চুপ মারি গেছে 
তেওঁ অকল কেবল পিতৃ ভাতৃয়ে সমৰ্থন দিছে ম এইখিনি আৰু এটা কথা যে এই ঘটনা হোৱাৰ পিছত কাঠুৱাত যেতিয়া ঘটনা ঘটিছিল সেই সমাতনা উদাহৰণ দিছো মনোৰমা সমা আৰু মই এনেকুৱা এটা এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৌদ্ধিক গোটৰ সদস্য আছিল অসমৰ প্ৰায়বোৰ নাম জলা মানুহ সেই গোটৰ সদস্য আছিল মনোৰমা এখন চিঠি দিছিল যে এনেকুৱা ঘটনা মাইকীমানৰ বিৰুদ্ধে হৈছে আমি মাত মাতা আছে চুপ মাৰি গল গোটেই সমাজ বৌদ্ধিক সমাজ এজনেও মাত মাতলে এতিয়াও তেওঁ বাৰে বাৰে যিকেইটা আমি গোটৰ লগত বৌদ্ধিক গোটৰ লগত আছো তেওঁলোকলৈ লিখিছোঁ সুস্থ সমাজ বুলি মোৰ নিজৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে মই তালেও লিখিছোঁ মানুহ অকল কোষ্ঠক সজা অকল তিনিগৰাকী মানুহে কৈছে যে এইটো হয় আমি যুদ্ধ কৰিব লাগে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নিৰৱতা কৰি থাকিলে সুস্থ সমাজ কেতিয়াও নহয় কিন্তু আমি যিটো বাস্তৱায়িত নিশ্চয় মই আহিম আৰু বিষয়সমূহৰ ওচৰলে গতিকে আপোনালোকে যিটো গম পালে যে পোন্ধৰ দিনত বি আৰ এছ লৈ গুচি গ'ল এগৰা তোমাৰ বা বুলি ক'লেও বা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু ছিনিয়ৰ হ'ব এই এনে ধৰণৰ যেতিয়া ঘটনা হয় এগৰাকী যুৱতী আন যুৱতীসকলৰ ওচৰত কিমা কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে কিন্তু এওঁ নিশ্চয় অনুপ্ৰেৰণা এনে অনুপ্ৰেৰণা যোগায় এওঁৰ ঘটনা আপোনাক যে ফাইট কৰিব লাগে সদায় মানে এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে যেতিয়া শুনিছিলোঁ বা নিউজ চেনেলত দেখিছিলোঁ খুব লাজ লাগিছিল কাৰণ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত শিক্ষক বুলি ক'লে আমি পিতৃ মাতৃৰ সম পৰ্যায়ত তেওঁলোকক ধৰোঁ আৰু তেনে এখন আমাৰ অসমত আমাৰ অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এজন শিক্ষকৰ ওপৰত এনে অভিযোগ আহিছে তেওঁ যদি এনে কাম কৰিছে তেনেহ'লে এইটো আমাৰ গোটেই সমাজৰ কাৰণে লাজ লগা ঘটনা দ্বিতীয়তে মই অলপ আগত বাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ প্ৰায় একে সমবয়সীয়াই হয় মোৰ লগত মই নিজকে আচলতে বাৰ ঠাইত থিয় হৈ চাইছিলোঁ আজি পাঁচ বছৰ আগতে যেতিয়া মই নিজৰ ঘৰখন এই কটন কলেজত পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ কিমান এটা সপোন লৈ আহিছিলোঁ নিজৰ মা দেউতা আত্মীয় সকলোকে এৰি ইমান দূৰত তাৰপাছত আহি প্ৰথম ছেমিষ্টাৰতে যদি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি যায় তেতিয়াহ'লে মানসিকভাৱে তেখেত কিমান ভাগি পৰিব লাগিব তাৰ উপৰি আমাৰ দৰে এগৰাকী ছাত্ৰী বা এজন ছাত্ৰৰ কাৰণে এটা শিক্ষাবৰ্ষৰ যথেষ্ট মূল্য আছে আৰু এই গোটেইখিনি ওপৰত পৰি তেওঁৰ এটা শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট হৈ গ'ল যিটো কোনেও পূৰাব নোৱাৰিব কিন্তু এই গোটেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে যিজন মানুহ দোষী হয় তেওঁ কিন্তু আজি সন্মান সহকাৰে মাজুলীৰ নিচিনা এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত জেগাৰ মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ ইমান সন্মানীয় পদবী এটাত স্থান পাইছে গতে গতিকে এইটো আচলতে আমাৰ গোটেই সমাজৰ কাৰণে ৰাজৰ কথা নিশ্চয় আৰু এখেতৰ মানসিক দৃঢ়তা কিন্তু মই আকৌ এইটো কথা বাৰে বাৰে কৈছো মানসিক দৃঢ়তা নিশ্চয় কিন্তু এটা প্ৰেৰণাৰ প্ৰেৰণা আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা নিশ্চয় প্ৰেৰণা আন দহগৰাকে সোৱালি হলে ঘৰত গুছি গলে মনে মনে হয়তো পঢ়াও বাদ দিলে হয় এনেকুৱা বহুত সোৱালি আছে হয়তো বহুত যুৱতী আছে যে পঢ়া বাদ দিছে নপৰো আৰু মাক দেউতাকে কৈছে এবুৰ কৰি লাভ নাই মিছা মিছি ঘৰতে থাক তেনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে মানসিক দৃঢ়তা যথেষ্ট সাহহৰ প্ৰয়োজন আৰু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃকো মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেইখিনি বস্তুতে তেওঁ ইমানখিনি সাপোর্ট কৰিছে কাৰণ তেওঁলোক নোহোৱা হলে হয়তো ইমান মানসিক সাপোর্ট নিশ্চয় আমিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমূৰত সময় আছে পুনৰ বিৰতিৰ আৰু আছে কাহিনী যে তাৰ পিছত কি হৈছিল যে ভিআৰএছ লোৱা হল তাৰ পিছত কি হৈছিল এই গৰাকী যুৱতী কব ভুক্তভোগী যুৱতী আমাক কব এই গৰাকী বিৰংগনাই কব ভুক্তভোগী শব্দটো মই গুচাই দিছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত দ্য বাৰ্ণিং টপিকলে এগৰাকী বিৰাঙ্গনা আছে আৰু বহু যুঁজ ইতিমধ্যে তেখেতে যুঁজিছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ মানসিক দৃঢ়তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু অতি আচৰিতভাৱে যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যি অভিযুক্ত আছিল তেওঁক পুৰস্কৃত কৰা হ'ল আৰু মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সপোনৰ হেঁপাহৰ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য কৰি দিয়া হ'ল নিশ্চয় এটা দুখৰ খবৰ অসমবাসীৰ বাবে মই পুনৰ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া কাহিনীটো আমি এৰিছিলোঁ যে ভি আৰ এছ লৈ তেওঁ গুচি গ'ল তুমি এপ্ৰোচ কৰিলা বিভিন্ন সংগঠনক তেওঁলোকে ক'লে আৰু বাদ দিয়া আৰু তেওঁ ভি আৰ এছ লৈ গুচি গ'ল তাৰ পিছত কি হ'ল তাৰপিছতে পল্লৱী ডেকা বুজৰমে মেমে মোক এখন উঠাই ল'বলৈ ক'লে মই উঠাই নলওঁ বুলি তেখেতক লেটাৰ দিলোঁ লেটাৰ দিয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ক্লাছ কৰি থাকোঁতে তেতিয়া মে' মাহৰ কথা সেইটো মে' মাহত মই ক্লাছ কৰিব গৈছোঁ সেইদিনা ক্লাছ কৰিব যাওঁতে লগৰবিলাকে ৰাস্তাতে মানে চবেই গোট খাই খাই কথা পাতি আছে তাৰপিছতে মোক কৈছে যে তই আকৌ দিব লাগিব এগজাম মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এটা পেপাৰত বেক লাগিছে তাৰপিছতে মই গৈ পিনে চালোগৈ ৰিজাল্ট দিয়া নটিচ বোৰ্ডখন চালোগৈ হয় মোৰ এটা পেপাৰ বেক লাগিছে ফৰ্টি ফাইভ পাব লাগিছিলে মই ফৰ্টি ফ'ৰ পাইছোঁ পেপাৰখনত ফৰ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি ফ'ৰ পাইছোঁ
নাহিলো মই ভাবিলো হয়তো মই হেখন উঠাই নলুয়ার কারণে বা তারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব হয় এটু হে কারণে মই ভাবিলো মই ইয়াত এটা বছর মোর লস হলে এখন পেপার ব্যাক লাইছ আর ব্যাক লগা পেপার মানে কোরবাত খেলি মিলি এটা করছে বলি তুমি শিওর হই গলা শিওর হাদো শিওর হেড কোন আসলে তেতিয়া তো বিশ্বজিৎ বড়ুয়া স্যার আছিলে বিশ্বজিৎ বড়ুয়া স্যার তেতিয়া হেড আছিলে ডিপার্টমেন্টত আর কোন কোন আছিলে হয় এখানে অকন মান কই দিয়া কিন্তু কারণ এটু জিটু কইছি যে ইনফ্লুয়েন্স সুজন দূরর পড়া হই আছে আর অ্যাক্টর জিখিনি আছে জিখিনি অভিনেতা আছে সেখিনি বিশ্ববিদ্যালয়খনত আছিল কোন কোন আছিল হেটু বিশ্বজিৎ বড়ুয়া স্যার তেখেত হেড আছিলে লগত আছিলে জানবী গগৈ নাথ তেখেতৰ পৰিবাৰ সাৰ পৰিবাৰ তাৰ পিছতে আছিলে কাকলি গগৈ মেম আছিলে অরনি হৈকিয়া মেম আছিলে তার পিছতে বিপুল চৌধুরী স্যার আসে আর আসে বাকি কেজনে বারো আমার পহুয়া না রশ্মি রেখা ভূঁয়া মেম আসে তখেলে আমাকে পড়াইছিল সেমিস্টার ব্যাগ কোনখান পেপার লাগিয়েছিল ব্যাগ মোর মেডিয়াভেল হিস্ট্রি পেপার লাগিছিল সেখান পেপার পড়াইছিল চন্দন শর্মা স্যার আর কাকলি গগৈ মেমে সেখন কিন্তু নাথ স্যার পোহা নাছিল কিন্তু নাথ স্যারও মেডিয়াভেল হিস্ট্রির মানুষ আসে আর সেখন মোট মেডিয়াভেল হিস্ট্রি পেপারতে ব্যাগ লাগিছিল তারপরে মানে উভতি আলো ঘরলে ঘর থাকি মানে মে মাহত উভতি আহি জুন মাহ থাকি জুলাই মাহত মানে বেলেগ এখন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রেন্স মানে ইউনিভার্সিটি বাদ দিয়ে দিলা এখানে কো যে তোমার যেহেতু ব্যাগ লাগিলে বলে তুমি গম পালা পঞ্চল্লিশ পাব লাগছিল সৌরাল্লিশ পালা ফর্টি ফোর তুমি পালা তারপর তুমি ইউনিভার্সিটি সিদিনাখনে লগে প্যাকিং করে ঘরলে গুছি গলা আর ডিসিশন লোলা লেটার অন যে এইখান বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো মূল আর মানে আগ নাবাড়ব কেরিয়ার তুমি ইউনিভার্সিটি घटना অন্য অন্য মহিলাসলের যদি ভূমিকা কোয়া হয় কোয়া হয় নয় হয়ে মহিলাস যথেষ্ট আবেগিক দরদি পুরুষের তুলনায় হাজার গুণে সহ্য করবা রোল অফ উইমেন কারণ প্রফেসর যা আছে তাদের মহিলা প্রফেসরও আসিল আচরিত ভূমিকা কিয় তাদের উপলব্ধি করব নয় বিং এ উইমেন মানে ভাবো যে আরো বেশি নিজ আপনি যদি কলে নিজের নাতির নিচিনা নিজের ছালীর নিচিনা সেই আবেগব উঠলি কিয় নুঠে মানে সিহতে অভিযুক্ত পক্ষ লয় পুরুষ তো পুরুষে মহিলার ভূমিকা তো কিয় এনেকা হয় বাইদ আপনি যেহেতু এই বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যাপনাও করেছে এনেকা সময় মহিলা পুরুষের কোনো পার্থক্য না থাকে সকলের নিজের নিজের ইন্টারেস্টের কথা ভাবে সবের মূর এটা নিজের ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট আজি মানে আপনার কো আপনার চ্যানেল অহার কারণে মোক বহুতে কে সাবা সরকারে তোমার বিরুদ্ধে কি শাস্তি লয় ঠিক পায় তুমি মোক মাতিলে কারণ মূল সহকর্মী আসলে মানে ভালকে যান মানে কেসটির বিষয়ে কবলে অহা নাই কিন্তু কথাটা হয়েছে এইখানি সময় মানুষের ইয়াত মহিলার ক্ষেত্র আমি পার্টি চালে নহব আমার জেন্ডার চালে নহব আমি সকালে এক হয়ে এক গোট হয়ে এই ছালীজনী যে এই দশা হয়েছে আর আমার গোটেব স্কুল কলেজের লড়া ছোল কি অবস্থা হয়েছে এই কথাটা আমি ভাবি লাগবে সেই দিনা এখন সেই সমীক্ষাত বলে কে ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট নির্যাতিত এট ওয়ার্ক প্লেস মানে তো বিলিভ নক মানে কিন্তু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নির্যাতিত নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নির্যাতিত আপনি এগারী মানুষ সুদি চাও যোনে কামত অসুবিধা পাওয়া নাই এভ্রিবডি ইজ হ্যারেস্ট বুড়া বুড়া রিসার্চ সুপারভাইজারের পর আরম্ভ করে কর্পোরেট বসের পর আরম্ভ করে গভর্নমেন্ট আই এস অফিসারের পর আরম্ভ করে কোনো বাকি নাই সবে ইনভলভ আর এনেকা ক্ষেত্র আপনি মহিলা ওলা আসলে ভয় করে কোনবাই চাকরি করেছে কোনবাই পড়াইছে কোনবাই কিনা করেছে মনত থাকি দুঃখ থাকলেও ওলা আসলে বহু ভয় করে সেই কারণে আমার আসল এই বস্তুটি হওয়া নাই আর মানে দেখি মানে যেটা আই সি সি তো আসিল মানে চিন্তা নকরছিল মো ভি সি এ মো কেবাবার সেই সময় ভি সি এ মানে আই সি সি চেয়ারমেন আসল ডিব্রুগড় মানে চারিটা কেস মানে পানিশমেন্ট দিছো প্রফেসর প্রফেসর চেয়ারমেন আসলে ভি সি এ আসলে ভি সি এ মো এবার দুবার রিকুয়েস্ট করে এই তো মিউচুয়াল করে সমাধান করে মিউচুয়াল সেটলমেন্ট করে মানে বোলো নহব কি মিউচুয়াল হোয়াট মিউচুয়াল ছালীজনী সা ছালী মাক দেতাক চেষ্টা করে এইবিল এটা যেটা এখন ইউনিভার্সিটি বা এখন এটা অফিসর কোনবা যেটা মুরব্বীয়ে কব যে এই তোমালকে উইথড্র করা সেটেল করব চেষ্টা করা স্বাভাবিকতে মানুষে সেটা উইথড্র করব টিচার যে হোক এটা আমার ইউনিভার্সিটিতে কি টিচার আছে কোনো নক আমার এটা কি আমি এই কেসট যে ওলাই আছে আজ কি নিউজত ওলাই আছে ইমানবর উইমেন স্টাডিজ সেন্টার আছে 
তেজপুর ইউনিভার্সিটি গুহাটি ইউনিভার্সিটি উইমেন স্টাডিজ সেন্টার বহুত আছে যত এআই পড়ায় থাকে ডিপার্টমেন্ট আছে এবিলাককে পড়ায় থাকে তেলকে তো না দেখা নহয় কিন্তু তেলকে তো কোনেও নিশ্চয় সময় পুরো আমার বিরতি হইছে খুব ভাল এটা পয়েন্ট কইছে বাইদুই যে গবেষণা পিএইচডি ডিগ্রি বহুতে লয় উইমেন স্টাডিজৰ ওপৰত যে উইমেন স্টাডি জেন্ডার ইকুয়ালিটি সেক্সুৱেল হেৰাসমেন্ট এট ওয়ার্ক প্লেস এবৰ ওপৰত সদায় মুখস্থ কৰিব পঢ়িব লিখিব পিএইচডি লব কিন্তু বাস্তৱত যদি ভুক্ত ভুগিয়ে নিয়াই না পায় মই ভাবো ডিপার্টমেন্ট গিটা তলা লৈ কাই থৈ দিয়াই ভাল টকাখিনি ৰাহি হ'ব অন্তত কাৰণ বেকার ওয়েস্টেজ অফ এনার্জি আৰু হিউমেন ৰিসোর্স বুলি কও পৰা যায় কেৱল তাত্ত্বিকভাৱে পঢ়ি বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম উভতি আছো বিরতির পিছত দ্য বার্নিং ট্রফিকলে এগারী আমি কথা পাতি আছো এগারী যুবতীর সাহসিকতার পরিচয় দিছে যুবতীগিয়ে নিজের সহিত যা হয়েছিল তা সজুরে উত্থাপন করেছিল কিন্তু পুরস্কৃত করা হল অভিযুক্ত ডর প্রশ্ন এই মুহূর্তে উমি ডেকা আপনার ওসর আহব বিচার যথেষ্ট আইন আছে কিন্তু বহুতে হয়তো নজানেও যে এক্সেক্টলি কি কি আইন আছে সুবিধার্থে সেই সম্পর্কে আপনি কি কব আপনার দেখুন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ ওমেন এট ওয়ার্ক প্লেস যখন প্রিভেনশন আর প্রহিবিশন এক্ট আছে টু থাউজেন্ড থার্টিন সেইখান কথা তো বহুতে নজানে এটা কথা তো হল মোট শ্রদ্ধার বাইদেও তখন অল্প আগতে একটা কথা কেছিল যে ফর্টি ওয়ান পার্সেন্টর কথা কেছিল এই আপনার গুহী বিশ্ববিদ্যালয় আর নর্থ ইস্ট নেটওয়ার্কর একটা সমীক্ষা চলিছিল আর সেই সমীক্ষাটা তখন সকলে কেছিল যে কর্মক্ষেত্র সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতনের বলি হয় আপনার একচল্লিশ শতাংশ মহিলা আর তার বাইদে যে কলে যে আসলাম একচল্লিশ শতাংশ নহয় নির্যাতনের বলি হয় মৌখিক ভাবে ঠিক আছে তারপর আপনার একুশ দশমিক পাঁচ শতাংশ তখন সকল বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ভাবে অপদস্ত করা হয় কেবল যে আপনি এটা লিগেলি আপনিও এজন গুহী উচ্চ ন্যায়ালয় খুব ভাল অধিবক্তা আপনি জানে যে এই তখনের কেস তো আপনার থ্রি ফিফটি ফোর এইট রেজিস্টার করা হয়েছে যত যুনো ধরনের যদি সেক্স রিলেটেড ফেভার হয় বা কিনা প্রনোগ্রাফিও যদি দেখায় বা তে ধরনের হব পে ফাইভ জিরো নাইনতো আবেন কিন্তু ইয়াতে তদন্তকারী বিষয়ার ভূমিকাটো কি ধরনের লোসে সেইটু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আর আপনি যে কথা কলে যে আমার যে ইন্টারনেল যখন কমিটি আই সি সি আই বলে আমি কো ইন্টারনেল কমপ্লেন কমিটি সেই কমিটি খুব এজন চেয়ারম্যান থাকিব লাগিব দুজন লিগেল সাইডর পর অহা বা সোশিয়াল ওয়ার্ক যার পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা থাকে তে ব্যক্তিক ল এখন কমিটি গঠন হব লাগে কিন্তু আজিলকে অসম সরকারে তখন সকলে বিভিন্ন বিভাগত যথেষ্ট উন্নতি করেছে কিন্তু ইমান আইন থাকার পিছতো আজি এই যে তখন সকলে একটা প্রতিবেদন যে উলিয়াইছে বা সমীক্ষা করেছে নর্থ ইস্ট নেটওয়ার্ক আর গুহী বিশ্ববিদ্যালয় যুটিয়াভাবে তাত কে যে ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট কর্মচারীহে জ্ঞাত এই আইনের সম্পর্কে কিন্তু তখন সকল যেহেতু কর্মচারী তখন সকল শিক্ষিত বেশিরভাগ এই শিক্ষিত শিক্ষিত হওয়ার পিছতো তখন সকল জ্ঞাত নহয় আর তার পিছত আপনি যদি চাই থার্টি এইট পার্সেন্টেহে আইনের কথাখি জানে বাকি না জানে এটা মই আপনার কব বিচার যে আজির পর এই প্রাগ নিউজতে পনেরো বছর আগতে ভিজন প্রাগ বলে একটা হেরিত মই নিজে খুব পদক্ষেপ লয় এগারী পরিচালকে কেন নির্যাতন করে আছে তখন আনকি মানে যেটা তখন ওসর সুধিব গেছিল আনকি মোকো অপদস্ত করার কারণে চেষ্টা করেছিল গতি কথাবিল হয়েছে কি এখেত একটা প্রতীক এখেত একটা প্রতীক এই নির্যাতিত তখন এগারী প্রতীক যে তখে এনেক সাহসী পদক্ষেপ লো আছে কিন্তু মানে আপনার যে কথা কে আমার আইন বহুত আছে আজি আইন আর বাস্তব জীবনের কথার মধ্যে বহুত পার্থক্য আছে আজি মানে নিজে সন্দিকয় মহাবিদ্যালয় আপনি কে সাধারণ সম্পাদিকা আসলো বা তারপরে মানে ডিগ্রি লো আর তাতে যখন আমার কমিটি আছে ইন্টারনেট কমপ্লেন কমিটি তার তার মানে সম্পূর্ণ জড়িত কিন্তু আজি মানে জড়িত হওয়ার পিছতো প্রতিদিনাখনে এনেকা ধরনের কিছু কথা আপনি ঘটনা শুনবল পাব আপনি নিজে আচরিত হব আজি সরকার মানে ইতিমধ্যে প্রথমতে কো যে উচ্চপদস্থ বিষয়াসলে তৃতীয় বর্গর উচ্চ শিক্ষিত নারী সকল তখন সকল এনেকা ধরনের নির্যাতন করে যার কারণে পোস্ট নথকা ঠাইত তখন সকলে যেটা তখন সকল ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় বা তখন সকল সমর্থন নিদিয়ে সেই ঠাইলকে তখন সকল বদলি করে দিয়ে গতি এনেকা ধরনের হয়ে থাকার পিছতো আজি আসাম স্টেট ওমেন কমিশন আছে আজি আসাম স্টেট ওমেন কমিশনের কি ভূমিকা 
ভূমিকা কি আজি অসম সরকারে বিশেষ আপনার স্পেশাল সেল ফর ওমেনও গঠন করে দিছে ওয়েলফেয়ার কমিটি আছে যে সার্ভেট অফিস হ্যাঁ তখন ওয়েলফেয়ার কমিটির আজি এজন এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয় মানে তখন কথা পাতিছিল ইলুস্মিতা বলে তখন খুব ভালক কাম করে আছে কিন্তু আজি আসাম স্টেট ওমেন কমিশনের কি ওমেন কমিশন তো মানে কোনোদিনে खातिरतोधर खातिर এগারী নারী এগারী মাতৃ হয় কারোবার জিয়রি হয় কারোবার বয়ারি হয় আর তখন হয়তো আর্থিক অবস্থা এনেকা থাকে যত আজি তখন যেন ওলাই তখন যেন প্রত্যাহ্বান হিসাবে লোক ওলাই নয় কিন্তু প্রতিদিনে কিন্তু নির্যাতন হয় গতি আমি আর এখেতর আমি আসো নিশ্চয় যেতিয়া ইন্টারনেল তুমি নতুন ইউনিভার্সিটি এডমিশন ললা আর তারপর কি হল মানে পরীক্ষা শেষ হল তারপর কি হল जुलई माह ते गोबर आगस्ट माह मोर लेटर लेटर केस तो इतिम्य शेष हो गए डिब्रुगढ़ इूनिभार्सिटी और मैं जो विचार मैं बेलेग क বেলেগ কোনো ফরামত মানে ন্যায় বিচারি আবেদন করব মানে মানে ফল সকল শেষ হয়েছে শেষ হয়েছে আর মানে যদি বিচার মানে বেলেগত কমপ্লেন করি টু থাউজেন্ড उटसाइड बरखटक रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट दिल मैं पढ़े दीसो रिजल्ट टू उड्र ये कथा कमप्लीट टू उड्र कर रिजल्ट फार्डार डेट अपन एप्रुभल अब दि एफर्स एट रिटायरमेंट अल द एनकुरी प्रसिडिंग कन्टेम्प्लेटेड एज पार दि प्रविडेंस अब जेन्डार सेन्सिटाइजेशन एंड कमप्लेन कमिटी फर सेक्सुअल हेरासमेन्ट बी उड्रन एक्जिक काउन्सिले कैसे जीतुक दिल भलेंटेर रिटायरमेंट তো গতি এগেনস্টে যে সেক্সুয়াল হেরাসমেন্টর এনকুয়ারি আসলে এই মানে একটা কথা কোথাও স্পেসিফিকেলি কেউ যদি এই জেনারেলি টেরিগেস্টক এনকুয়ারি উঠাই দিল সেইটাও নাই করা কে যে এই স্পেসিফিক কেসটা উঠাই লওয়া হয়েছে মানে ডম্বরধর নাটক ভলেন্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট দিয়ার কারণটা আসলে যে এটা সেক্সুয়াল হেরাসমেন্ট কেসত একিউজ হবো পে মানে আর একটা কথা কোথাও যে এনেকা কিন্তু দিবই নয় আইন মতে কেলে নয় কারণ এনকুয়ারি কারবার এগেনস্টে যেটা মানে আইনখান পড়ি চালো তাদের দেখা গেল যে रिटायरमेंट सम्पर्क भलेंटियर रिटायरमेंट सम्पर्क जी आईन आज है डिब्रुगढ़ इूनिभार्सिटी सही क्या ना जो कथा ना आसाम गवर्मेंट रूल फलो कर फलो कर लगे तक कि अक तीन माह नोट कथ ना तक तो डाँगर कथा तक कथा जो इच्छा कर इूनिभार्सिटी दी पे निद पे अन जाफाइड ग्राउंड इट्स ए मेटर अब पब्लिक इंटरेस्ट ये कथ स्पष्ट कैसे गति के मोर कथ जीत आईन मते এই ভি আর এস দিব নিছিল আইন ভাঙি ভি আর এস দিবেন ভয়ের কথাটা কি যে যান মানুষ আইন ভাঙি আছিল 
আইন ভাঙে যেনে সহায় লোক দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রশ্ন হল এটা তখন যদি এখন বিশ্ববিদ্যালয় মুরব্বী হয় আইন ভঙা নিশ্চয় মানে বাইদেউ ওসব বিচার যে ভূমিকা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় একটা ঐতিহ্য আছে আর যদি পরিবেশ মানে এবার নে দুবার গেছো মানে যদিও তাদের পড়া না খুব ধুনিয়া একটা পরিবেশ মানে মানে বাইদর পরিবেশের কথা কোথাও একটা ঐতিহ্য আছে গোটাই বিশ্ববিদ্যালয় গরিমা যে ঐতিহ্য সে এক প্রকার কলঙ্ক নাখানিলে এই ঘটনা আর ইয়ার বাবে মানে ভাবো যে অথরিটি ইজ ইকুয়ালি রেসপন্সিবল এলং উইথ ডম্বরুধর নাথ আমার সরকারে কক আমার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অথরিটি কক আপনি চাও এখন বিশ্ববিদ্যালয় যেটা এজন উপাচার্য নিযুক্ত হয় তার বহুত তার আগরপরা বহুত প্রক্রিয়া চলি থাকে এখন সার্চ কমিটি থাকে সার্চ কমিটিয়ে বহুত অনুসন্ধান করে মানুষজন কেনেকা উপাচার্য হবলে অকল যে আপনি কিতাব লিখিলে উপাচার্য হব সে নহয় উপাচার্য বহুত বেলেগ গুণ লাগে উপাচার্য এজন নিয়ারিক ইউনিভার্সিটি চলাবলে এটা নিশ্চয় আমার বর্তমান সরকারে ইনকোয়ারি করেছিল সার্চ কমিটি নিশ্চয় বহুয়াইছিল সার্চ কমিটি সুধিলেই গম পাব যে মানুষজনে ভি আর এস লো গেছে কিয় ভি আর এস লো গেছে সুধিলেই এই রেজলিউশন তো দেখি রেজলিউশন তো দেখিলে কি কমপ্লেন আসলে আই সি সি প্রাইমা ফেসি এভিডেন্স আছে বলে কে আই সি সি রিপোর্ট তো পাব যুক্ত প্রাইমা ফেসি এভিডেন্স পাইছে তথাপিও ইউনিভার্সিটি ভি আর এস দিলে দিয়ার পিছত মানুষজন যদি ইমানই অসুখিয়া উইদিন টু মান্থস গে রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি এটা পার্মানেন্ট প্রফেসর পোস্ট এরি থাক এটা টেম্পোরারি প্রফেসর পোস্ট বিচারি রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি গুছাই গেল আর যত ডাক্তর আছে পরিয়াল আছে ইমান অসুস্থ মানুষজন গিয়ে ইটানগর টেম্পোরারি পোস্ট এটা লোলে গে ঠিক আছে প্রফেসর তাত এবার হঠাৎ মানে তার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টে গম পাই ভিসিলে লিখিলে যে এনেকা মানুষ এজন আমার ইউনিভার্সিটিত কে এপয়েন্টমেন্ট দিছে লগে লগে বোধহয় ভিসি এনকোয়ারি করে গম পাই রাজীব গান্ধীর পর খেদি দিয়ার পিছতে কিন্তু সেই সময় যদি এই বস্তু তো সচা নহয় বলে এটা যেন ডক্টর নাথে কে আছে এই ষড়যন্ত্র সময় তো কিন্তু মানহানি কেস করবেন এগেনস্ট দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যে এই সচা নহয় কিন্তু নাই করা মনে মনে থাকিল করে কবা নামসাইড এখন ইউনিভার্সিটি খুলিছে নতুন তাত ধরলে তাতো এই হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট গিয়ে রাজীব গান্ধী তালে লিখিলে তারপরও খেদা খালে ইটানগর কাগজত লিখিলে তারপরও খেদা খালে খেদা খাই কিবা করে তো সিমলাত গে পেলে আচ্ছা এই গোটে রেকর্ডখিনি আমার সরকারের হাতত নাই বলে মানে না ভাব চাব বিচার কিন্তু সরকারে এখেতকে দিয়ক আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু কেসটু সমাধান করব যদি গিল্টি নহয় নট গিল্টি প্রুভেন লেট হিম বিকাম কিন্তু কেসটু অভিযোগ তো যেহেতু যথেষ্ট এই কেসটু অনুসন্ধান নক কেনক মানুষজনক মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এজন মানে ইমান বিতর্কত সুমার পরিবর্তে এনেকা অভিযুক্ত দিয়ার পরিবর্তে দ্বিতীয়জন ব্যক্তি যোগ্য নাই নেকি ডর এই প্রশ্ন চিহ্ন কিন্তু এই প্রশ্নটো বিদ্যুৎ মহলে নিশ্চয় সুদিব যে ইমানই যোগ্য ব্যক্তির অভাব হয়েছে না বিরতির পিছত উভতি আসছো বিরতির পিছত দা বার্নিং টপিকলে এগারী বীরাঙ্গনা আছে নিয়ার অপেক্ষাত আছে এটাও মানে পুনের তোমার ওসলে আসার তারপর শেষ পর্যায়ত কি হল এই শেহতিয়া পর্যায়ট কি হল রিপোর্ট মোলে আজি পর্যন্ত নাহিলে তার কিনা কারণ রিপোর্টা ফিউচার কমপ্লেন মানে তেতালে করা না কারণ এটা কারণতে করা না ইউনিভার্সিটি খানে এক নম্বর কথা মানে ইউনিভার্সিটি মানা করে থাকে যে বাইর যাব নালে মানে ইউনিভার্সিটি অথরিটির পর জাস্টিস পাম কারণ রিপোর্ট তো আবার বাদ চাইছিল কিন্তু নাহিলে 
আর দুই নম্বর কথা তো মই হুনিছিল তেখেত বাহিৰত আছে বাহিৰত থকা কাৰ বুলি ভবা কাৰণে মই ভাবিছিল যে অখমৰ সলিখিনি অন্তত শান্তিত থাকিব অখমৰ সলিখিনি হয়তো তেখেত আৰু তুমি ক্রিমিনাল কেছ মই ইন্টারেপ্ট কৰিছো মাজতে ক্রিমিনাল কেছ কেতিয়া লস কৰিলা এফআইআর কেতিয়া দিলা এফআইআর মই এতিয়া জুন মাহৰ 5 তাৰিখে দিছো জুন মাহৰ 5 তাৰিখে এটা প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হয় যে তেও উপাৰ্জাৰ্য নিযুক্তি হোৱাৰ পিছতে তুমি এফআইআর ডো কিয় দিলা মানে ইমান দিন কিয় ৰৈ আছিল এফআইআর দিবলে সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন নিশ্চয় হ'ব সেই সম্পৰ্কে তুমি কি কবা হেতুৱে মই উত্তৰ দিব গৈ আছো যে প্ৰথম কথাটো ইউনিভাৰ্সিটি সেই কথাটোলে মই বাট চাইছিলু ইউনিভাৰ্সিটি পৰা মই একো ৰিজাল্ট নাপালো দ্বিতীয়টো কথা তেখেত বাহিৰ ইউনিভাৰ্সিটি এখন আছিল বাহিৰ ইউনিভাৰ্সিটিখন থকা লগে মই ভাবিছিলু যে হয়তো সোৱালিখিনি অন্তত অসমৰ সোৱালিখিনি তেওঁৰ পৰা নানো কোনো জাতি নিৰ্জাতিত নহয় এট লিষ্ট নহয় যেতিয়া মই মোৰ পৰীক্ষা হেক হৈছে 30 তাৰিখৰ দিনা মই 29 তাৰিখৰ দিনা নিউজটো মোৰ মানে বহুত সোৱালি পঠি আছে বহুত সোৱালি যেতিয়া WhatsAppত মই পাইছো তেতিয়া মই ভাবিছো আকো সোৱালিখিনি জীৱনলৈ আকো হৰবনাহ এটা আহিছে আৰু এবাৰ তাকো যদি ভিছি হয় ভিছি হ'ব কাৰণ তেওঁ এটা সর্বোচ্চ পদত থাকিব এখন ইউনিভার্সিটি আৰু মাজুলীৰ নিচিনা ইমান এটা পবিত্র ঠাইত তেওঁ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ত উপাচাৰ্য কৰিছে হেতু কথা লৈ মানে মই তেতিয়া ভাবিছো সোৱালিখিনি আকৌ মানে তেওঁৰ পৰা আকৌ যে নিৰ্যাতিত হ'ব তাত মানে সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত হেতু কথা নিশ্চিত তেওঁৰ পৰা যে হ'ব হেতু নিশ্চিত কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা আমি বহুত শুনিছো আগতে তেওঁৰ লগতে শুনিছো তেওঁৰ লগতে শুনিছো ফেচবুকতো বহুত পোষ্ট দেখিছো তেনেকুৱা আৰু হেতু কথা লৈ মোৰ খং উঠিছিলে কাৰণ মোৰ যিহেতু এটা বছৰ লষ্ট হৈছে আৰু অকল এটো নহয় যে তেখেতৰ এগেইনষ্টত মই হেৰি কৰিছো কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা বহুত ছোৱালীৰ লগত ডেইলি হৈ আছে ইয়াৰ এটা সমাধান হ'ব লাগে মানুহে ভয় খায় সমাজখনৰ ভয়ত উলাই আহে তুমি যেটো আমাৰ নিয়ৰ অপেক্ষাত আছিল ইউনিভার্সিটিৰ পৰা যেটো আমাৰ তাৰ তাৰ পিছত তেওঁ পুৰস্কৃত কৰা হ'ল তাৰ পিছত তুমি পুলিচ কমপ্লেইনটো দাখিল কৰিলা নিয়াই বিচাৰি যে এনেকুৱা জানে ভৱিষ্যতে নহয় কাৰণ তেওঁক যদি ওপেন এৰি দিয়া হয় এখন ইউনিভার্সিটি বা উপাচাৰ্য হিচাপে তোমাৰ মতে সুবিধা পাব তেখেতে সুবিধা পাইছে হেতু তেখেতে সুবিধা পাইছে ইমানটা ভয়ংকৰ কাম কৰি তেখেত যদি এনেকুৱা এটা পুরস্কার পাইছে তেনেকে হলে তো সুবিধা পাবো নিশ্চয় আৰু দ্বিতীয়তে কোন ভৱিষ্যতে আৰু কোনবা এজন মানুহ কৰিব লাগিব আৰু যাতে যুৱতী এনে ধৰণৰ মানে মানসিক নিৰ্জা আৰু তুমি ষ্ট্ৰং আছিলা কহি গলা বহুত আৰু কি কৰি পেলাব নিশ্চয় হেতু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন গতিকে এটো অভিযোগ মই এটো প্ৰশ্ন কৰিছিলু যে কিহৰ বাবে হঠাৎ ইমান পলম কৈ এফআইআর দিয়াল কিন্তু যেটো জনালে যে প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছিল ক্রিমিনালি চলা নাছিল ক্রিমিনাল কেছটো ইটা ডাইল কৰা হল যাতে ভৱিষ্যতে এনে ঘটনা নহয় সময় আছে পুনৰ বিৰতিৰ উপতি হেম বিৰতিৰ পিছত উভতি আছো বিৰতিৰ পিছত আপোনাকে চাই আছে দা বৰ্নিং টপিক এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আলোচনা কৰি আছো বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছো এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্ন হুদিছিল বা বিদ্যুত মহলে অবজেকচন কৰিছিল অভিযোগ কৰিছিল যে বেলেগ এজন ব্যক্তিক দিউক নাথিং পার্সনেল কিন্তু বেলেগ এজন ব্যক্তিক পার্সেজ বনাও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেটো এক্সকিউজ দিয়া হৈছে যে আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বা চৰকাৰে একো কৰিব নৰে সেটো কিমান এক্সেপ্টেবল বুলি ভাবে কিমান গ্ৰহণযোগ্য আমাৰ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী তখেতে এটা ইন্টারভিউ মই সেদিনা দেখিল আপনার চেনেল ডেকা তখেতে কলে যেহেতুকে বিশ্ববিদ্যালয় অটোনমাস বডি তাত স্টেট গভর্নমেন্টর করবলগা বিশেষ একু না থাকে তখেতসলে এনকোয়ারি নক কিন্তু ইয়াত আসল মই ভাবো আমার এটাতক দুঃখর বিষয় এই ইন্টারনেল কমিটি এক্ট টু থাউজেন্ড থার্টিনের যখন এক্ট আছে ইউনিভার্সিটি অথরিটিও নপড়ে সরকারেও নাই পড়া পড়িলে তখেতে এই খাই কথা কব নয় ইয়াত আর্টিকেল এইট টুয়েন্টি ওয়ান এইট টুয়েন্টি ওয়ান তাত লিখা আছে দ্য ইন্টারনেল কমিটি শ্যাল ইন ইচ ক্যালেন্ডার ইয়ার প্রিপেয়ার ইন সাচ ফর্ম এন্ড এট সাচ টাইম এন্ড অ্যানুয়াল রিপোর্ট এন্ড সাবমিট দ্য সেম টু দি এমপ্লয়ার উইচ ইজ দি স্টেট গভর্নমেন্ট the employer shall include in its report the number of cases filed mm. and their disposal under this act in the annual report of his organization or where no such report is required intimate uh, to the officer mm. so tenukor pura khobor rakhibo lage function kene ke hoye ase internal mm. the appropriate government shall monitor the implementation of this act and maintain data on the number of cases filed and disposed of mm. now এখেতসকলে কিন্তু দে আর টোটালি ইগনোরেন্ট অ্যাবাউট দি এক্সিস্টেন্স অফ দি আই সি সি আজিলকে আই সি সি পরা স্টেট গভর্নমেন্টলে কোনো রিপোর্ট অহা নাই স্টেট গভর্নমেন্টে কোনো খবর রখা নাই আর আই সি সির ইমানে পাওয়ার আছে 
आई सी सी मेम्बर खिक मेजिस्टेरियल पवार दिया इतना क्या दे केन सामन दे केन एरेस्ट एने मैं पवार्स दी थे सो इमानी पवार्स थकूते आई सी सी एक ना स्टेट गवर्नमेंटे के दायबद्धता एरी दी मैं पवार्स गोटे क्षमता कितपर मजते सीमाबद्ध मजते आजिल बार्णिंग टपिक प्रायस्थित अनिशा महंत विचार शेष छात्री हिसाब एगारी हिसाब एगी नागरिक हिसाब पुनराबृत्ति भगवान नक नारूब डांगर प्रश्न हो आजी छीग अक जुजिए अक कब लगभग गति के घटना हम आम आम किम एक डांगर प्रश्न और द्वित कथा तो हल एने घटना पुनराबृत्ति हम ना आन दस जन डर दम्बरधा दम्बरधर नाथर द्वारा व्यक्ति आगे गति के दोषी उपयुक्त शास्ति पा लगे कारण शास्ति पाले तेने घटना पुनराबृत्ति नी भाई पुरस्कृत बेलेग एन व्यक्ति एने बेहद काम कर सूधा पा कारण और जी कल भि आर एस लुस गल बेलेग जैगत गुस गल कल भर बेलेग एने काम कर पे शास्ति तो कत प्रश्न गोटे विषय तदंत हो आईनी प्रक्रिया और विशेष कैसे आदालत ऊर जाबले सजू गति केविधाक दिया उचित गोटे घटना तो तदंत भल दोषी शास्ति पा उचित निश्चय कथ भि आर एस प्रसंग तो जो सहज भाषा बुझे पे मैं मैं कारोबार बस्तु चूर कर लोक घर मूल उल्ला दिले क्या हल घर ऊल चूर कर ले कर ले इनिगेशन की हम सैंता डांगर प्रश्न चीन उम्मीद एक खूब नेतिबाचक प्रभाव और शिक्षार निचिना इन पवित्र बृत्र उपाचार्य व्यक्ति जो तेने के जड़ित थके खूब दुखजनक कथा और तखे मैं कथ पातील तखे कैसे जे थ्री फिफ्टी फोर एजहार रेजिस्टार होते तो एफ आई आर गति के मेजिस्ट्रेटे इतिम्य मेजिस्ट्रेटे स्टेटमेंट लैसे गति के आईनी दिशर आम चाले यूर ऊपर भलको तदंत हम लगे कारण तारगते गोटे शिक्षा जगत जड़ित आज आम ये अनुषान जरिए अपना अनुषान जरिए शिक्षा मंत्री देवल अनु खूब एन अभिज्ञ व्यक्ति आईनजीवी हो मंत्री शिक्षा मंत्री बैदे इतिम्य आईन क्या कैसे और आम इंटरनेट कमप्लेन कमिटी जी एक्ट आज जी मैं कैसा टू थाउजेण्ड थार्टिन कथा तो कैसो कमिटी विषय तक जना तो खूब प्रयोजन और ये जदि प्रासंगिक ना आम आज निर्तन कथ पाती आपुनिये नारी सरबरा चक्र गई हरियाणा तो उद्धार कर नारी सरबराह हो सर्वानंद सोनवाल देवलको आम अनुरोध तखे कथ नार मर्दा जाते अक्षुण्ण राखी निर्तित सम्पूर्ण सूधा प्रदान कर इंटरनेल कमिटी आई सी सी और सिक्सटी नाइन पार्सेंट कार्यलये क्यवस्था ना प्रत्येक केस थक नाथक प्रत्येक बसरे प्रत्येक तो आई सी सी खुद लगे तुम लोग केस जो केस ना सीट रिपोर्ट दी लगे कल फर इनफरमेशन और कि पे पेनाल्टी फर नन कम्प्लायस उथथ प्रविजन मैं ये आईन खन जो क्या मानि चला ना तक शास्ति दु पार सरकार क्या शास्ति दु लगे खरक कह डिब्रुगढ़ इूनिभार्सिटी अथरीटीज हेव एड 
তেওঁলোকে ভুল কৰিছে কি ভুল কৰিছে হয় তেওঁলোক ইনকম্পিটেণ্ট নহয় তেওঁলোকে কনস্পায়াৰ কৰিছে এওঁৰ এগেইনষ্টে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰথম কথা হৈছে আইন ভাঙি ভি আৰ এছ দিছে দুই নম্বৰ কথা আই চি চি কেছটো শেষ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিদিলে দেট ইজ এ গ্ৰছ ভায়লেশ্যন অফ পলিচি নিশ্চয় গতিকে চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্ব আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য নাজানিব পাৰে তেখেতক সোঁৱৰাই সোঁৱৰাই দিয়া উচিত যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাঞ্চেলৰ কোন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাঞ্চেলৰ হৈছে গৱৰ্ণৰ অৱ আসাম আৰু গৱৰ্ণৰ অৱ আসামে কাৰ কি মতে কাম কৰে কেবিনেটৰ এডভাইজত কাম কৰে আহপকীয়া কৰি চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এটা কথা মই কৈ থ যে যদি তেওঁ যে নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হয় মই ভাবো ভাবো যে নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হ'লে ভাল আছিল যদি দোষী প্ৰমাণিত হয় আৰু দোষী তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে ভয়ৰ কথা কি যে তেওঁ আকৌ মাজুলী টাইম ভাঙিব মাজুলী টাইমে চলাই থাকিব অন্য ঠাইবোৰকো উদগনি পাব নিশ্চয় নিশ্চয় মই সেইকাৰণে ভাবো যে এইখিনি হেৰি কৰিব লাগে আৰু ভি আৰ এছৰ কথাটো আমি চিন্তা কৰিলে চাওক ইউনিভাৰ্চিটি বহুত ধৰণৰ লিভ আছে মানুহে কেঞ্চাৰ হ'লেও দুবছৰ তিনি বছৰ লিভ পায় ভি আৰ এছ দিবলগীয়া কি এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ গোটেইখিনি সন্দেহজনক গোটেই পৰিৱেশটো শেষত শেষত মই বীৰাঙ্গনাৰ ওচৰলৈ আহিম ভুক্তভোগী নহয় বীৰাঙ্গনাৰ ওচৰলৈ আহিম শেষত কি ক'বা এই মুহূৰ্তত এফ আই আৰ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে কিদৰে আগবাঢ়ি যাব যুঁজখন প্ৰথমতে মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰিয়ালে আৰু চৰকাৰলৈ এটা মোৰ অনুৰোধ যে উচিত তদন্ত হওক সুবিচাৰ লাগে মোক যাতে মই ন্যায় পাওঁ আৰু ন্যায় পাই যাতে কোনোৱে যাতে ভৱিষ্যতলে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি ঘট নঘটে কোনেও যাতে কৰিবলৈ সাহস নাপায় কাৰো লগত যাতে এনেকুৱা এটা ঘটনা নহওক এইটো মোৰ লগতে শেষটো ঘটনা ঘটক যাতে কোনো ছোৱালীয়ে পিছত যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰ আৰু যুঁজখন কিমান দূৰলৈ আগবঢ়াই নিবা যেতিয়া ক্ৰিমিনেল কেচ লজ হৈছে এটো এটা যথেষ্ট আইনী প্ৰক্ৰিয়া দীঘলিয়া হ'ব কিমান দূৰলৈ আগবঢ়াই নিবা কিমান সাহস আছে যেতিয়া লৈকে মই ন্যায় নাপাও যেতিয়া লৈকে মই ন্যায় নাপাও মই তেতিয়া লৈকে জুজিয়ে থাকিম নিশ্চয় হয় এই যুজত আমি আছো উকিল ধৰিম দৰকাৰলে কেছ কৰিম নিশ্চয় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আঠাইকে গৰাকী খেখত এতিয়া যিহেতু নিযুক্তির ক্ষেত্র সরকারের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে আর বিজেপি সরকার কোয়া হয় হিন্দুত্ববাদী আদর্শর দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় সংস্কৃতির কথা কয় ভারতীয় সংস্কৃতি কোয়া হয়েছে ইয়ত্র নারী আস্তু পুঁজিয়ন্তে রমন্তে তত্র দেবতা অর্থাৎ যত নারীক পূজা করা হয় তার দেবতায় বাস করে গতি এই দর্শন এই ফিলোসফিটে যদি আমি একসেপ্ট করে লোক মানি লোক তেহলে নিশ্চয় এই যে নারীর প্রতি যদি সম্মান আর নির্যাতনের নির্যাতনের অভিযুক্ত এগারী যাতে উপাচার্য নবনায় নহলে সমাজের বাবে এ গোটে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ব আর মনে ভাবো সেই আদর্শত যাতে সরকারে বিশ্বাস করে যে যত নারীক সন্মান দিয়া হয় যত পূজা করা হয় তার দেবতায় বাস করা অর্থাৎ স্বর্গলে পরিণত হয় মানে দীপক শর্মাই বিদায় লোক আশা করছো প্রত্যুত্তর যাতে দিয়ে প্রতিক্রিয়া যাতে প্রকাশ করে সরকারি পক্ষই ধন্যবাদ